大家好，我係 Miss Tamman Su， 今日會為大家講呢只 S2 嘅 Fifth Classroom exercise 十思不是定理的逆定理。OK， 咩嚟嘅咧？不是定理的逆定理就係話，如果一個三角形中啊，有三條邊嘅關係，就例如呢度有 A 啦、B 啦、C 啦，如果最長嗰條邊嘅二次咁巧咧，就會等於另外兩條邊二次相加嘅話咧，咁好得啦。咁呢一個三角形咧，我哋就會界定佢為一個直角三角形，得唔得？咁我哋啲咁咧就係不是定理啲逆定理，我睇下 practical 嚟點做咯。好，例一啊，判別下列各三角形是否直角三角形，若是的話，指出哪個角是直角。好，咁啊，三十咪最長嘅，我哋擺埋一邊先，我哋就將十六嘅二次再加咗三廿一二次，睇下幾多咯。十六嘅二次再加三廿嘅二次咧，就會係一二七二咧。咦 ，Mr. Su， 點解一定要寫咗 A 嘅 B 二次加 A C 二次先咧？因為咁嘅數目字啲加咧，我哋未必知道你講緊邊條線噶嘛，所以咧我哋一定要講清楚係邊一條線嘅二次加另外一條線嘅二次啦。咁得出咗係一二七二啦。最長嗰條邊嘅二次係幾多啊？當然就係三十五嘅二次咧，就會等於一二二五啦。亦都係啦，數字冇意思嘅，你講明俾人聽邊條邊嘅邊條邊最好嘅讀法就係 B C 噶啦。B C 嘅二次 ，OK。咁如果誒、呃、最長嗰條邊嘅二次唔會等於另外兩條邊二次相加，呢、这個仲係咪直角三角形咧？咁我就話唔係啦，因為 A、B 嘅二次加 A、C 嘅二次係唔等於 B、C 嘅二次 ，OK？ 咁所以咧，三角形 A、B、C 不是一個直角三角形，咁就可以收工啦。咦？咁咪用唔到不是定理的逆定理？係啊，因為不是定理的逆定理咧，只能夠證明佢係一個嘅直角三角形嘅啫。再睇埋第二個三角形咯，睇下 Part B 啦。OK， 邊條邊最平啊？當然係六點一啦。咁我哋就唔好喐六點一啦，我哋就用咗另外兩條邊睇下一點一嘅二次加六嘅二次係幾多先嚇。P Q 嘅二次即係一點一嘅二次啦，再加 Q R 嘅二次即係六嘅二次啦。哦，加完原來咧就係三十七點二一。咦，咁巧最長嗰條邊六點一嘅二次，即係 P R 嘅二次等於六點一嘅二次咧，就會等於三十七點二一。哦，得啦，最長嗰條邊嘅二次會等於另外兩條邊嘅二次相加。我哋就可以話啦，哦，因為 P Q 二次加 Q R 二次等於 P R 二次，所以咧。三角形 P Q 咧係一個直角三角形，咦？其中咧就係、是、角 Q， 即係呢一個啦，就會係等於九十度啦。你又係咩啊？不是定理的逆定理。好，咁而家咧就輪到你做即時練習一路啊！請你 post right 面，然之後我哋翻嚟就一齊對答案啦。好多謝大家嘅參與啦！即時練習一，判別下列個三角形是否直角三角形，若是的話，指出哪個角是直角。好啦，呢度最長嗰條邊係咩啊？二十，好，咁我寫低咗先啦。如果真係低能度就咁寫二十嘅二次等於四百咧，人哋知唔知發生啲咩事？梗係唔知啦。咁所以咧，你一定要寫低咗邊條邊嘅二次啊？最長嗰條邊就一睇就知二十係最長啦。好啦，睇埋另外兩條邊嘅二次相加咯。咦，咁巧計完真係四百喎？咁呢個係咪直角三角形啊？當然係啦，根據不是定理。因為 A B 嘅二次加 A C 嘅二次咧，就係等於 B C 嘅二次。咁所以咧，三角形 A、B、C 咧係直角三角形，其中角 A 等於九十度，理由係咩啊？不是定理的逆定理。好 ，Part A 又話搞掂啦。Part B， 好 B 呢個三角形睇下佢咪直角三角形啊？哦，最長邊條邊係最長係三十，三十嘅二次當然係等於九百啦。至於另外兩條邊啊 ，F H 嘅二次再加 G H 嘅二次就會等於十嘅二次加廿四嘅二次啦。根據小電腦計算應該係六七六啊。咁當然係唔一樣啦。咁我哋就話啦，哦，因為最長嗰條邊 F G 嘅二次係唔等於 H F 二次加 H G 二次，即係另外兩條邊嘅二次啦。所以咧，三角形 F G X 咧就唔係直角三角形啦，就係、是、咁簡單。好，咁我哋總結下啦，我哋今日學咧就係、是、不是定理的逆定理 ，OK？ 咁都係講緊三條邊嘅關係嘅啫，就係、是、最長嗰條邊嘅二次就會等於另外兩條邊二次之後相加。如果係等於嘅話，我就話啦，哦，因為咧就最長嗰條邊嘅二次會等於另外兩條邊二次相加咧，咁呢個咧就係直角三角形。咁我哋會講埋邊只角係九十度啦。咁記得寫翻理由啦，就係、是、不是定理的逆定理。好啦，至於我哋發覺最長嗰條邊嘅二次係唔會等於另外嗰兩條邊二次之後相加嘅話咧，咁啊發達啦。因為咧我哋一睇就知道佢唔係直角三角形。咁所以寫理由咧冇嘅，因為不是定理的逆定理咧，只能夠幫你證咧係直角三角形。多謝大家，拜拜。